എന്താടോ തങ്കമ്മൻ സാറേ അച്ചായൻ ഇത് എവിടെയാ ഞാനൊന്ന് കളക്ടറേറ്റ് വരെ പോവാ എന്താടോ അല്ല ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ആകെ കുഴപ്പാവെന്നാ തോന്നുന്നേ എന്താ പ്രശ്നം സൂര്യനാരായണന്റെ കാമുകയില്ലേ സേതുലക്ഷ്മി ആ അവളെ അവന്മാരങ്ങ് പോക്കി ആര് അതിനി പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരണോ ബാസ്റ്റിനും വിറോസും കൂടി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെന്നാ പറയുന്നത് അത് വലിയ കുഴപ്പാവില്ലോ ആ കുഴപ്പാവുന്നൊന്നും പറയണ്ട അതായി കഴിഞ്ഞു നടന്നതെല്ലാം തത്ത പറയും പോലെ അവൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അവന്മാര് പറയിപ്പിച്ചെടുക്കുവേ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഇനിയിപ്പ അതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല വീണത് വിദ്യാക്കാൻ ഒരു ശ്രമം അത്രേ ഉള്ളൂ വലിച്ച തൽക്കാലം പിടിച്ചു നിൽക്ക അതെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ വൈകിട്ടൊന്ന് വിളിക്കേ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം ആ ശരിയച്ചേ അവൾ എത്രയും വേഗം ഒരു കരക്കെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പിതാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് അറിയോ എന്താ എന്റെ കല്യാണം നടന്നുകൊണ്ട് അയാൾ എന്താ നേടാൻ നിനക്ക് വരനായിട്ട് കോശ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരെയാ ഡി വൈ എസ് പി ദേവനാരായണന്റെ അനുജൻ സൂര്യൻ നിനക്കെന്താ നല്ല ക്രിസ്ത്യാന ചെറുക്കന്മാരെ കിട്ടില്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രേമത്തിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ഓ മമ്മ ഡേ വെറുതെ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് ഈ പ്രപ്പോസൽ വന്നപ്പോഴാ ഞാൻ അയാളെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നേ ആണല്ലോ നിനക്ക് വേണ്ടി ആ പാലക്കാട്ടുകാരൻ പട്ടരി പയ്യനെ തന്നെ കോശി കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തിനാ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം അറിയാവുന്ന നാട്ടിൽ നടക്കരുത് കോശിയെ കണ്ണടിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തിനും വലിയ സൗകര്യ ആ ദേവനാരായണൻ ഇയാളുടെ പണത്തിന് സ്വാധീനത്തിന് ഒന്നും വഴങ്ങാത്തയാളാ കോശി അയാളുടെ ഒരു നോട്ടപ്പുള്ളിയാണെന്ന് അറിയാലോ അതിന് തടയിടാൻ വേണ്ടിയാ അയാൾ നിന്നെ അയാളുടെ അനുജന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് സ്വത്ത് മുഴുവൻ വേണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കോശിയുടെ മട്ടുമാറി പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് മുടക്കാനുള്ള ശ്രമമായി അതിനിടയ്ക്ക് അയാൾ കാണാതിരുന്നതും ഞാൻ കണ്ടതുമായ ഒരു കാര്യം നിന്റെ മനസ്സ് ഒരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നുകയും ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിത സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ്ത പെണ്ണിനത് മറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അയാൾ കണക്കിലെടുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാനതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല കല്യാണം മുടക്കാൻ ഒരു വാടക കാമുകി ഇറക്കിയപ്പോ നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അയാളുടെ നിലവാരം ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കാൻ എന്ത് തറവേലയും അയാൾ ചെയ്യും തടസ്സമായി നിൽക്കുമെന്ന് കണ്ട കൊല്ലാനും മടിക്കില്ല നമുക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത തീ പോലെയാ കോശി പല കാര്യങ്ങളിൽ ഉപകാരപ്പെടും പക്ഷേ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലേ പൊള്ളും ചിലപ്പോ സർവ്വതും കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി കളയും അത് ഓർത്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം അമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയാ അതൊരു വലിയ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അഗ്നി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവനില്ല ഇത്രയും കാലം കോശി നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഘടകമായിരുന്നു അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതവുമായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് അടുത്ത് നിന്നവനെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കാലങ്ങള
അങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയില ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മമ്മയോടും മോളോടും ഞാൻ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റ് തന്നെയാ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആ അവസ്ഥയിലും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറ്റബോധം കൊണ്ടാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഏറ്റു പറയാൻ പേടിയായിരുന്നു പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തപ്പോ പിന്നെയാവാ പിന്നെയാവാ എന്ന് വിചാരിച്ച് കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും മോളുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് മോളുടെ പേരിൽ ഈ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതെന്നല്ലേ മമ്മ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്താ മോളോട് തട്ടിയെടുത്തത് കടമായിട്ട് അല്പം പണം ചോദിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഈ സ്വത്ത് ഇന്നൊരു പങ്ക് വേണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവോ പറമോളെ എന്താ മോളൊന്നും പറയാത്തത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ശരി പക്ഷെ ആ സ്വത്തിൽ താല്പര്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മുടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അർത്ഥത്തില്ല എന്താ അതിനൊരു തെളിവ് പറയേ ഈ ആലോചന കൊണ്ടുവരുമ്പോ എന്റെ നല്ല ഭാവി തന്നെയായിരുന്നു മനസ്സിൽ എന്താ മോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആകുമ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നല്ലേ പ്രൊപ്പോസൽസ് നോക്കേണ്ടത് എന്തിനാ ഈ സൂര്യനാരായണനെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോള് വിഡിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും പറഞ്ഞാന്ന് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതൊരു നല്ല ബന്ധുവാണെന്ന് ബോധ്യം ഉണ്ടായിട്ടും നിന്റെ മമ്മ ഇത് മുടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ മോളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഹരിപ്രസാദിന്റെ സ്വത്ത് തിരിച്ചു പിടിച്ചു കൊടുക്കാന അവൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം എതിർത്തെങ്കിലും മമ്മ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അത് വെറും അടവല്ലേ മോളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മോൾക്ക് തോന്നും പോലെ നിന്ന് മോളെ തകർത്ത് കളയുന്ന പണിയല്ലേ അവൾ ചെയ്തത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സൂര്യനാരായണന്റെ കാമുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പെണ്ണ് ആര് സൃഷ്ടിയാണെന്നാ മോളുടെ വിചാരം ഏ അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് തീരെ ചീപ്പായി പോയി കൊള്ളാം എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് മോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം ഈ കല്യാണം നടക്കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മോളോട് അത് നേരിട്ട് പറയാ അതെന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ അത് നടക്കില്ലെന്ന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നില്ലേ അതെ അത് മോളുടെ വാശി സൂര്യനോട് കാര്യം പറഞ്ഞ അവനത് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്തില്ല കാരണം മോൾ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതോടെ ഞാൻ ഈ കേസിൽ എന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ നോക്കണ്ട തീരുമാനിച്ചു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് എന്റെ ഭാര്യമാരാണെന്നും പറഞ്ഞ് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് മോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവര് മോളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചല്ലേ നിർമ്മലോട് കാശ് ചോദിച്ചത് സൂര്യന്റെ കാമുകി അവൾ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ പൊക്കി സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമായിട്ട് അവൾക്ക് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ബാസ്റ്റിൻ സാറുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് വെറും പതിനായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള കൊട്ടേഷൻ കല്യാണം മുടക്കൽ നേരാണോ ഈ പറയുന്നത് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നാളെ വാ നമുക്ക് അവളുടെ വീട്ടിൽ പോവാ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള പനച്ചിമൂട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവളുടെ വീട് അഡ്രസ് ഒക്കെ എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ടാ വിട്ടത് ചെന്ന അവള് മോളോട് നേരിട്ട് കുറ്റസമ്മതം നടത്തും സ്വത്ത് കൈവിട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ നിർമ്മല ഇതും ഇതിനപ്പുറവും ചെയ്യും അവളില്ലേ ഹരിടമകൾ ദേവിക അവളാ ഇപ്പൊ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് മോൾക്കൊരു നല്ല ബന്ധം വരുന്നത് അവൾക്ക് സഹിക്കുമോ ഇവിടെ മോളുടെ മമ്മ അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ജോലി എളുപ്പമായി നിർമ്മല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല നടത്താൻ ദേവിക സമ്മതിക്കില്ല അത് അവളല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത് നടക്കണമെന്ന് എന്റെ വാശിയാ അത് ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കും ഇനിയും അതിന് തടസ്സം നിൽക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം
എന്താത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്നതാ ബാഗ് എന്ന് പറയും അത് മനസ്സിലായി ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് എന്തിനാന്നാ ചോദിച്ചത് ഈ ബാഗും ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥയും ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ നിറങ്ങ മുറിയിൽ കിടന്നതെല്ലാം വാരി നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങിക്കോ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മരണം വരെ ഇവിടെ കഴിയണമെന്ന് ശപ്ദം എടുത്തിട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ഇറക്കി വിടലിന്റെ കാരണം എനിക്കറിയണം ഇനി ഞാനത് പറഞ്ഞു തരണോ മോളുടെ കൂടെ താമസിക്കാനുള്ള കൊതി സഹിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് വന്നെന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കൂടെ താമസിച്ച് പാര് വെക്കാനുള്ള വരവായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ നിനക്കത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ നിനക്ക് പാരിയാകാൻ പാകത്തിന് എന്താ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇല്ലേ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ എത്ര ദുഷ്ട മനസ്സുള്ളവരാണെങ്കിലും മകൾക്കൊരു നന്മ വരുന്ന കാര്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരമ്മ ലോകത്തിൽ ഒന്നേ കാണൂ സ്വഭാവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സാക്ഷാൽ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തെ തോൽപ്പിച്ചു കളയുന്നാണ് നാട്യം അടുത്താലല്ലേ കയ്യിലിരിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ എന്താ എന്താ എന്റെ കയ്യിലിരിപ്പിന് കുറ്റം ഞാൻ നിന്നെ പോലെ വലരുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്ത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് തന്നിഷ്ടത്തിന് പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയടി അത് രണ്ടു ഒഴിച്ച് ഈ ലോകത്ത് എന്ത് വൃത്തികേടുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യാല്ലേ മകളുടെ കല്യാണം മുടക്കാൻ ഏതോ ഒരു ആട്ടക്കാരിയെ കൂലിക്കെടുത്ത് കള്ളം പറയിക്കാം അതൊക്കെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഞാൻ ഒഴിച്ച് എല്ലാവരും പാവികളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാ ഏറ്റവും വലിയ പാപം എന്റെ മമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയിൽ ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് കയറി കൂടിയ ബാധയാത് ഇനി അത് സഹിച്ച് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്റെ കൂടെ താമസിച്ച് എന്റെ ഭാവിക്ക് തുരങ്കം വെക്കുന്നവരെ ഇനി എനിക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറങ്ങി പോ ഒരു നായയ്ക്ക് ചോറ് കൊടുത്ത ഉണ്ട ചോറിന്റെ നന്ദി അത് കാണിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ തീറ്റി പോറ്റുന്നത് വിഷു സർപ്പത്തിന് ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന പോലെയാ പാല് കൊടുത്ത കൈക്ക് തന്നെ കൊത്തു കിട്ടും വെല്ല ഇനി അതിന് കാത്തു നിൽക്കില്ല മനസ്സിൽ ആരോടാ കൂറെന്ന് എനിക്കറിയാം അവിടേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ഇനി ഇവിടെ ഒരു നിമിഷം പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറങ്ങി പോവാൻ പോവാൻ കൊള്ളാം മോളെ വളർന്ന് വളർന്ന് നീ ഇവിടെ വരെ എത്തി വയറ്റിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞിനെ പ്രതിയാ മരിക്കാതെ ഇത്രയും കാലം ഈ അപമാനങ്ങൾ അത്രയും സഹിച്ചത് ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ നിമിഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരുന്നത് വലിയ തെറ്റായി പോയെന്ന് ഇപ്പൊ മമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ തൊണ്ടയിടറി കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ബാഗ് എടുത്ത് പോയാ ശല്യ അതോടെ തീരും പക്ഷേ നിന്നെ അങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ ഞാൻ വിടില്ല അടിച്ചിറക്കിയ നീ തന്നെ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കും അത് ഈ നിർമ്മല നിന്നെ കാണിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് സഹിച്ചു ഞാൻ ഇതോടെ അതിനൊരു അവസാനമായി ഒരു മകൾക്ക് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇതിൽ നല്ല മാർഗമില്ല അല്ലെ മോളെ മക്കൾ അമ്മയെ അടിച്ചിറക്കിയെന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അതൊരിക്കലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ചെറിയൊരു അഹങ്കാരത്തോടെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് വീട് വിട്ട് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് സംരക്ഷിക്കാൻ കടമയുള്ളവർ തന്നെ പിടിച്ച് പടിക്ക് പുറത്തിറക്കി ഇതിപ്പോ നിർമ്മലയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആയി പപ്പയും മോളും ഒരു വീട്ടില് മമ്മ പെരുവഴിയിൽ ഇനി ഇതിലും വലുതൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനില്ല ഇങ്ങനെ നിരാശപ്പെടരുത് മാഡം അവൾ മാഡത്തിന് രണ്ട് കൈയാലിയും സ്വീകരിച്ച് പൊന്നു പോലെ നോക്കുമെന്ന് കരുതിയല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോയത് എന്തൊക്കെയായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താവുന്ന ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കണമായിരുന്നു കാരണം അവളുടെ കൂടെ കോശിയാണുള്ളത് മാഡം അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അയാൾക്ക് വലിയ തടസ്സമായിരിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ അയാൾ എന്തും ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ലേ മാഡത്തിന് ഇല്ലാത്ത നുണകളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ച് അവളെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ച് കാണും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവളുടെ അമ്മയല്ലേ ഞാൻ ഇറക്കി വിട്ടാൽ എവിടേക്ക് പോകുമെന്നെങ്കിലും ചിന്തിച്ചൂടെ അക്കാര്യത്തിൽ അവൾക്ക് വലിയ ടെൻഷനൊന്നും കാണില്ല പുറത്ത് ദേവിക എല്ലാ സപ്പോർട്ടുമായി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾക്കറിയാം അത് തന്നെ അവൾക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യം എനിക്ക് പോകാൻ ദേവമാതാ ഓർഫനേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അവൾ ചിലപ്പോ 
എന്നെ ഇറക്കി വിടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുക ആ മാനക്കേട് ഭയന്ന ഇത്രയും വലിയ കോടീശ്വരിയുടെ അമ്മ ഓർഫറേജ് കഴിയുന്നത് അവൾക്ക് കുറച്ചിലല്ലേ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും ഒരു വലിയ അപരാധമായിട്ട് പറയാം അല്ലേ ഞാൻ കാരണോ മാഡത്തിന് ഇത്രയും വലിയ മനപ്രയാസം ഉണ്ടായത് എന്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിപ്പോയി ഇനി അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട വാ നമുക്ക് പോവാം മോള് നിന്നേ എങ്ങോട്ട് പോവാന എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അതിലെന്തൊരു സംശയം വരാൻ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ ഞാൻ തൽക്കാലം എങ്ങോട്ടുമില്ല എന്റെ ഈ പറയുന്നത് വരാതെ പിന്നെ എവിടെ താമസിക്കും അവൾ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടില്ലേ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ താമസിക്കും മോളുടെ കണക്കൂട്ടിൽ ഒരു തെറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ അതെനിക്ക് ബോധ്യായി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോയേ പറ്റും പക്ഷെ എങ്ങനെ അതറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ തോറ്റു കൊടുക്കില്ല ആ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറാൻ ദൈവം എനിക്കൊരു മാർഗം കാണിച്ചു തിരിച്ചു കയറണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉറച്ച തീരുമാനമാണോ അതെ എങ്കിലതിന് തൽക്കാലം ദൈവം തമ്പുരാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട അവള് വന്ന് കാല് പിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് നല്ല സിക്സ് ട്രാക്ക് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ പോലൊരു വഴി എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അട്ടക്കുളത്തിന്റെ ഒരു ഫോൺ മതി ഫയലുകൾ പറക്കും സമ്മതിച്ചു അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് വേണം അതിന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ അല്പം നിലയും വിലയൊക്കെ ഉള്ളവരല്ലേ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെ വേണ്ടേ മറ്റുള്ളവരോട് ഗുരുമാറാൻ ഛേ വളരെ മോശം എന്താ എന്താ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടതും താനും തടോ എന്നെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നതാ മര്യാദ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരെ ഞങ്ങളത് പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയോ അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സാ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഒരു പരാതി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞു പാന്റ് ഷർട്ട് ഇട്ട് കാറി കയറി അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നടന്നാ പോരാ ജനിപ്പിച്ച മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം മനസ്സിലായോ ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാനേ എനിക്ക് മനസ്സില്ല താൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലോ ദേ തന്റെ അഭ്യാസമൊക്കെ അട്ടക്കുളത്തെ പാവങ്ങളുടെ അടുത്ത് എടുത്താൽ മതി ഇത് ആള് വേറെയാ കാര്യം പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ പരസ്പര ബഹുമാനമില്ലാതെ സംസാരിക്കരുത് ൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ ഭീകരമായിട്ട് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും നിങ്ങളുടെ അമ്മയും കൂട്ടി ഈ വീട്ടുപൊടിക്കൽ സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങാൻ പോവാ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് നീതി കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിരാഹാരമിരിക്കും സമരത്തിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ വരെ ഇവിടെ എത്തും സ്വന്തം തള്ളയ്ക്ക് പച്ചവെള്ളം പോലും കൊടുക്കാതെ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ കാപാലികത്വം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ നാറ്റിക്കും അത്രകുളം വാസിയെ നിനക്ക് ശരിക്കറിയില്ല കാണിച്ചേരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടി 